স্বাগত সবাইকে আমার বাংলায় নাটকের রূপভেদ আলোচনায় আজকের বিষয় পৌরাণিক নাটক তবে তার আগে তোমার বাংলা সিলেবাসের যে কোনো বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা পেতে আমার বাংলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো দেখো পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে কাকে বলে পৌরাণিক নাটক প্রত্যয়গত অর্থে পুরাণ বলতে বোঝায় পুরাকালীন প্রাচীন কাহিনী বা উপাখ্যান মহাকাব্য ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদিতে বর্ণিত অলৌকিক বিষয়সমূহ এমনকি প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলীকে আমরা পৌরাণিক বলেই গ্রহণ করি সৃষ্টি রহস্য দেবদেবীর মহিমা দেবানুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের অলৌকিক শক্তির নানান বৃত্তান্ত পাঠক পাঠক সাধারণের সহজ ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রজ্জ্বল হয়ে ওঠে পৌরাণিক উপাখ্যান অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও অতি প্রাকৃতির উপস্থিতিতে গড়ে ওঠে পৌরাণিক নাটক ভক্তি যার মূল সুর সহজ বিশ্বাস ও ভাবাবেগ যার রসাস্বাদনের ভিত্তিভূমি তবে এ বিষয়ে ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ বলছেন যে নাটকে শুধু পুরাণ অন্তর্গত কাহিনী আছে পুরাণের বিশিষ্ট ভাব পরিবেশ নেই তাকে ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা চলে না সুতরাং সার্থক পৌরাণিক নাটকে ধর্মীয় ভাব চেতনা কাহিনীকে অতিক্রম করে দর্শক চিত্রে সঞ্চারিত হবে ইউরোপে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পৌরাণিক নাটকের সূত্রপাত ঘটে ইংরেজি সাহিত্যে মধ্যযুগে বাইবেলের নানান কাহিনী খ্রিস্ট ও তার সহচরদের নানান অলৌকিক কাহিনী প্রচারের উদ্দেশ্যে মিস্ট্রি ও মিরাকেল নামে দু ধরনের নাট্যরূপের উদ্ভব হয়েছিল এরপরে আসে নীতি শিক্ষামূলক নাটক বা মরালিটি প্লে এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এভরি ম্যান সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে লেখা রূপক কাহিনী অবলম্বনে বিমূর্ত দোষ গুণ অবলম্বনে নাটকের কুশিলভ সাজিয়ে মানব জীবনের নানান বিপন্নত সংকট প্রলোভন ও তা থেকে পরিত্রাণের বাণী থাকত এই নাটকে এই শ্রেণীর ধর্মীয় পৌরাণিক নাট্যধারায় এগুলি একটি উল্লেখ এই শ্রেণীর নাটক থেকে পৌরাণিক নাটকের সূত্রপাত হয় পৌরাণিক নাটকে যেমন দেবতাদের শক্তির এবং দৈব বিধানের লীলা ও মহিমা প্রদর্শনে দর্শকদের চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত করা হয় তেমনি পার্থিব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে লৌকিক আনন্দ বেদনার আশ্রয় মানব সৃষ্টির দিকেও তার লক্ষ্য থাকে পৌরাণিক নাটকের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি হল পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষণ ভক্তিরস রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের বিপুল কাহিনী সম্ভারের মধ্যে যে বিপুল বিষয়টি লক্ষিত হয় তা হল ভক্তিরস সম্পূর্ণতা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে পুরাণ কাহিনীর এই ভক্তিরসটিকে বজায় রাখতে হয় এ বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেন বলছেন পৌরাণিক নাটকগুলির প্রধান লক্ষণ ভক্তিরসের উচ্ছলতা দ্বিতীয় লক্ষণ ভূমিকায় ঈশ্বরের চরিত্রের অবতারণা অর্থাৎ পৌরাণিক নাটকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের চরিত্রের অবতারণা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দেবচরিত্র বা দেবতুল্য ঋষি সাধক ইত্যাদি চরিত্র কাহিনীর মধ্যে ভূমিকা গ্রহণ করে বলে উক্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে অলৌকিক অবতারণত্ব প্রতিষ্ঠা পায় তৃতীয়ত পৌরাণিক নাটক যেহেতু চিরন্তন ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় বাংলা পৌরাণিক নাটক তাই এ নাটকের পরিণতি ও ঘটে ধর্ম ও বিশ্বাসের জয় ঘোষণার মাধ্যমে ডক্টর অজিত কুমার ঘোষের ভাষায় পৌরাণিক নাটকের পরিণতি সর্বত্রই আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও চিরন্তন ভারতীয় রস্য চেতনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত সেজন্য সর্বপ্রকার দুঃখেরই সর্বশেষ পরিণতি ঘটেছে পার্থিব জীবনের অনিত্য অনিত্যতা বোধে অথবা দৈব বিধানের প্রতি নবজাগ্রত বিশ্বাস স্থাপনায় পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষণীয় তবে এই জাতীয় নাটকে সঙ্গীত ব্যবহৃত হলেও সংলাপেই পৌরাণিক নাটকের মূল প্রকৃতপক্ষে সংলাপের গুণেই পৌরাণিক নাটকের দৈব চরিত্রগুলি মানব মানবীয় রূপ পায় পৌরাণিক নাটক বেশিরভাগই পঞ্চাঙ্ক নাটক হয় পাঁচ অঙ্কের বিভাজনের মধ্য দিয়েই নাট্য কাহিনী প্রকাশ পায় এবং নাটক অগ্রগতি লাভ করে অঙ্ক ও দৃশ্যগুলির পরস্পর অগ্রগতির মধ্যে নাটকের চরিত্রগুলির আবেগ ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে নট্য রসাত্মক হয়ে ওঠে পৌরাণিক নাটক ছন্দে রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বিশেষত পৌরাণিক নাটকের দেব চরিত্র ভাষা ছন্দময় হলে চরিত্রগুলি অধিক গুরুত্ব পায় সাধারণের কথ্য ভাষায় গদ্য সংলাপ চরিত্রগুলির মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে মধ্যযুগের যাত্রা গান ধর্মীয় আকুতি ও সঙ্গীত প্রাধান্য নিয়ে আধুনিক যুগের উন্নত অভিনয় কৌশল ও নাট্যরীতির পরিমার্জনায় বাঙালির মানুষ লোকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে পৌরাণিক নাটক 
ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সাধনায় যখন বাঙালি দেবদেবী কল্পনা ও আধ্যাত্ম চেতনার প্রত্যক্ষ শত্রুরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল তখন ধর্মানুভূতির প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস জাতীয় মানুষকে প্লাবিত করেছিল তারই উদ্দীপনায় ক্ষীরত প্রসাদ মর্মথরায়ের পৌরাণিক নাটকে বৃদ্ধিত হয়েছে মনমোহন বসুর সতী হরিশ্চন্দ্র কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা মর্মথ রায়ের কারাগার ইত্যাদি পৌরাণিক নাটকের উদাহরণ তবে বাংলা নাট্য জগতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পৌরাণিক নাট্য রচনার প্রাণপুরুষ